Welcome to bilingual e lecture for diploma students. We are discussing about the Java programming in the subject of object oriented program with Java. We have already discussed the features of Java language. In the previous lectures, we have discussed the branching statements and the loop statements. Now, in this lecture, we are going to discuss about arrays and vectors. Array is a collection of same type of elements in solo. Either simple variables, variables learn the simple variable abding at the simple variable can hold single data. If x number integer x in a good tona, it can hold a single value. Anna Naraya value a pine birthano obdina, we cannot declare multiple variables or path number store under the path variable name a kudukuno obdina, it is very difficult. Now A, B, C, D, and a kudukuno, are the Latin Tanitania input panano, a Tania print panano. So, handling of multiple data using different names of being other is a very difficult task. Program rather than array statements rather than. So, the other the subscripted variable in the concept. So, subscripted variable of being other than the array of being so single name la we use multiple values. So, all the elements share a common name. So, x is a common name given to all the we already variable name in the memory can add name so it is a name given to a memory location. But instead of a single memory location for we use multiple memory locations. Nary a memory locations are good the yellow common or pair x. Each element is accessed by its index and a position actually access from row. If I have a particular element, I will access and the array or the name or the variable the name with the square bracket like index or subscript in the fourth element, I will x of 4. It is a, this element. So, in the array or the pine board, the array data handle is a Right. The array of a pretty number declare under the and the array of the types and anger the park law. So, per array is a collection of same type of elements. Array in the end type of array, a lurker elements align a array type of elements only to come the collection when the allow elements to integer all elements are float all double so all the byte of being at the person number and the data type is specific on a array name could come. So, for data type and array name square bracket list of values. So, in the declaration and the number of the So, here int in the data type it is array name square bracket as in the initial values of the Kuduru. If I either on the array seeing or array, array you know different element integers plus some numbers store for Nirgo and the index. C is the name of the array 0, 1, 2, 3 up to 11 is the index or subscript and so on. Right. Now, we have values of the Java. Ola, in the array of the declaration, ikki, different methods are and the methods of the array. So, we have array declare the creation of array involves three steps declaring an array, allocation of memory space. Now, size of the array kudukurom adukku thana mari memory allocate agum 10 elements store pannona 10 elements kana memory endu nammudaiya compiler allocate pannum appuram memory allocate panna piragu adhula nama value store pannanum idhu vandu array oda usage eppadi ingirathu array declaration and memory allocation and storing of values anala it must be declared. This is the array declaration of the syntax. This is C language array declaration. 
ஏன்னா அங்கே வந்து நம்ம டேட்டா டைப்பு அண்டு வேரியபிள் நேம் ஸ்கொயர் பேக்கெட் மட்டும் கொடுத்துருப்போம் இது மாதிரி இருக்கும் சி லாங்குவேஜில் ஆனால் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா டைப் அண்ட் ஸ்கொயர் பேக்கெட் ஆர் ஏ நேம் இதுவும் கொடுக்கலாம் அப்போ ஒரு ஆர் ஏ டிக்ளரேஷனில் டேட்டா டைப் ஸ்கொயர் பேக்கெட் எக்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ எக்ஸ் ஆரேவை எக்ஸ் ஸ்கொயர் பேக்கெட் கொடுக்கலாம் அல்லது டேட்டா டைப் ஸ்கொயர் பேக்கெட் எக்ஸ் திஸ் இஸ் ஓன்லி டிக்ளரேஷன் இப்போ இதில் வந்து எக்ஸுக்கு எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் வேணும்னு நம்ம சொல்லலை ஆனால் நம்ம மெமரி ஆலக்கேஷன் இந்த செகண்ட் ஸ்டெப் இருக்கு இல்லையா ஆலக்கேஷன் ஆஃப் மெமரி அது வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் அதுக்கு நியூ அப்படிங்கிற ஒரு கீவேர்ட் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் நியூங்கிறது மெமரி ஆலக்கேட் பண்ணுற ஒரு மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் கமாண்ட் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இப்போ ஆரே டிக்ளரேஷனுக்கு பிறகு நம்ம அதனுடைய சைஸை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம் ஸோ நியூ ஆப்ரேட்டர் நியூங்கிறது ஒரு ஆப்ரேட்டர் ஸோ இட் ஆலக்கேட்ஸ் மெமரி ஃபார் த ஸ்பெசிஃபைட் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் தேவையோ அத்தனை எலிமெண்ட்ஸுக்கான மெமரி ஆலக்கேட் பண்ணுது ஸோ இப்போ ஆலக்கேஷன் ஆஃப் மெமரிங்கிறது ஸ்பேஸ் ஆஃப் அன் ஆரே ஆலக்கேஷன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ஃபார் த ஆரே ஸோ என்னுடைய சின்டாக்ஸில் ஆரே நேம் ஈக்குவல் டு நியூ டேட்டா டைப் ஆஃப் சைஸ் இது செகண்ட் லைன் ஸோ இப்போ டிக்ளரேஷன் ஒரு லைனு இன்டிஜர் எக்ஸ் ஆரே அப்படிங்கிறது ஆரே டிக்ளரேஷன் தென் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நியூ இன்டிஜர் ஆஃப் டென் அப்படிங்கிறது செகண்ட் ஸ்டெப் திஸ் இஸ் டிக்ளரேஷன் திஸ் இஸ் மெமரி ஆலக்கேஷன் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பும் புரியணும் இந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணலாம் இன்ட் எக்ஸ் ஆரே ஈக்குவல் டு நியூ இன்ட் ஆஃப் டென் இந்த இந்த லைன் பாருங்கள் அல்லது ஸோ இங்கே இன்டிஜர் ஒய் ஆரே ஈக்குவல் டு நியூ இன்ட் ஆஃப் ஃபைவ் ஸோ இதை வந்து ரெண்டு ஸ்டெப்பையும் ஒரே ஸ்டெப் இந்த பார்ட் வந்து டிக்ளரேஷன் ஆஃப் ஒய் ஆரே இந்த ஸ்டெப் மெமரி ஆலக்கேஷன் ஃபார் த ஒய் ஆரே ஓகே இது ஒரு ஸ்டெப் இப்போ ஆக்சுவலாக வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுறதுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஆரேவை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த எலிமெண்ட்டுக்கு வேணாலும் நீங்கள் வேல்யூ கொடுக்கலாம் எந்த ஆர்டரில் வேணாலும் கொடுக்கலாம் தப்பு இல்லை ஏன்னா திஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் மெமரி பொசிஷன்ஸ் இதில் மட்டும் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இதில் வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆரேவோட இண்டெக்ஸ் ஜீரோவிலேருந்து என் மைனஸ் ஒன் வரைக்கும் இருக்கும் ஃபார் என் எலிமெண்ட் ஆரே ஸோ ப்ராசஸிங் அண்ட் ஆரே மீன்ஸ் ஆக்சஸிங் எவ்வரி எலிமெண்ட் இன் அண்ட் ஆரே ஆரேவுடைய எல்லா பொசிஷனில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸை நம்ம இன்புட் பண்ணுறது அல்லது அவுட்புட் அதை பிரிண்ட் பண்ணுறது அதனுடைய வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் நம்ம ஆரே ப்ராசஸிங் சொல்கிறோம் திஸ் கேன் பி டன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஏ லூப் ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன் லூப் ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டில் வர்ற சப்ஸ்கிரிப்டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு மாறிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இதை நம்ம தனித்தனியாக நம்ம ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டும் தனித்தனியாக எழுத முடியாது அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஐ அப்படின்னு கொடுத்துட்டு வேறு ஐ வேரிஸ் ஃப்ரம் ஜீரோ டூ அப்படின்னு கொடுத்துடும் அதனால் எப்பயுமே வந்து ஆரே பயன்படுத்தும் பொழுது லூப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பயன்படுத்துறது நல்லது ஏன்னா ஒரு லூப் ஸ்டேட்மெண்ட் பயன்படுத்தினா தான் நம்ம எல்லா எலிமெண்ட்டையும் ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு லூப்பை பயன்படுத்தி ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஃபார் அல்லது ஒயில் லூப் கொடுத்து அந்த இண்டெக்ஸை மாற்றினது தான் இண்டெக்ஸை நம்ம எந்த ஆர்டரில் மாற்றினாலும் நம்ம வந்து அதனுடைய எலிமெண்ட் ஆக்சஸ் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் ஒவ்வொரு எலிமெண்ட்டாக போ ஆக்சஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ்ன்னு கொடுத்துடலாம் இல்லை எனக்கு டூ ஆல்டர்னேட் எலிமெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட்டு தேர்ட் எலிமெண்ட்டு ஃபிஃப்த் எலிமெண்ட் வேணும் அப்படின்னா இண்டெக்ஸை மாற்றிக்கலாம் அதனால் இண்டெக்ஸ் வந்து வித்தின் த ரேஞ்ச் நம்முடைய ஆரேவோடைய சைஸுக்குள்ளே இருக்கணும் அதுதான் நம்முடைய ஆரே லிமிட் இப்போ டென் எலிமெண்ட்ஸ்னால் டென் எலிமெண்ட்ஸுக்குள்ளே இப்போ வந்து ஜீரோ டு நைன் வரைக்கும் அந்த இண்டெக்ஸ் இருக்கணும் ஆனால் அந்த இண்டெக்ஸோடைய பொசிஷன் நம்ம எந்த ஆர்டரில் ஆனாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் ஆல்வேஸ் சப்ஸ்கிரிப்டுங்கிறது பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் இதில் ஆக்சுவலாக ஆவரேஜ் ஆஃப் என் எலிமெண்ட்ஸு நம்ம ப்ராப்ளத்தில் வந்து கிளாஸ் கிளாஸ் நேம் ஓப்பனிங் பிரேஸ் கொடுத்துடுறோம் ஏன்னா நம்ம ஜாவா ப்ரோக்ராம்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எப்பயும் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த கிளாஸ் நேமில் இப்போ மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஸோ இப்போ பப்
string argument for array integer array int x equal to is array of actually inge enna nadakkudhu appadina it will automatically allocate memory space for five elements so per another type of arrays multi dimensional in the array la one dimensional array nu solrom for one dimensional array ingiradhu it has one subscript appo adha or square bracket mattum irukiradhu one dimensional array enna adhula or number of mattum payanpaduthi nam and element ah ode position ah solla mudiyum appo ode pan epdi use pandradhu epdi idhula therinjirukum inga sum equal to sum plus x of i appo adha mari average equal to sum divided by 5 sum already double type ah irukiradhala நேரடியாக நம்ம சம் பை ஃபைவ்னு போட்டால் நமக்கு ஆவரேஜுங்கிறது டபுள் டைப்பில் ரிசல்ட் கிடைக்கும் பட் அதுவே இன்டீஜராக இருந்தால் நம்ம டைப் காஸ்டிங் பயன்படுத்தி நம்ம வேல்யூவை கன்வெர்ட் பண்ணியிருப்போம் ஓகே இது அவுட்புட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஆவரேஜ் வேல்யூ ப்ரிண்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு டூ டைமென்ஷனல் அண்டு மல்டி டைமென்ஷனல் ஏரேஸ் மோர் தென் ஒன் டைமென்ஷன்ஸ் பயன்படுத்தும் போது அதில் மல்டி டைமென்ஷனல் ஏரேன்னு சொல்கிறோம் செகண்ட் டூ டைமென்ஷனுங்கிறப்ப ரெண்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் வேணும் ஆர் த்ரீ டைமென்ஷன் த்ரீ டைமென்ஷனில் ஆரேங்கிறப்ப த்ரீ ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் வேணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு டைமென்ஷனும் அந்த டைரக்ஷனில் அதனுடைய எலிமெண்ட்டுடைய நம்பரை கொடுக்கறது ஓகே ஸோ டேட்டா டைப்பு ஆரேனே எத்தனை டைமென்ஷன் பயன்படுத்துகிறோமோ கண்டினியூஸாக ஸ்கொயர் பிராக்கெட்ஸ் இப்போ த்ரீ டைமென்ஷன்னா மூணு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் டூ டைமென்ஷனுங்கிறது ரெண்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஈக்குவல்ஸ் நியூ டேட்டா டைப் ஆஃப் சைஸ் ஒன் சைஸ் ஒன்னுங்கிறது ஒன் டைமென்ஷன் ஆரே வந்தால் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுப்போம் டூ டைமென்ஷன் ஏரேங்கிறது ரோ சைஸ் அண்டு காலம் சைஸ் கொடுத்துருப்போம் த்ரீ டைமென்ஷனுங்கிறப்ப எகைன் அதனுடைய அனதர் டெப்த் தேர்ட் டைமென்ஷன் வேல்யூ கொடுப்போம் திஸ் ஆர் த சைஸ் ஆஃப் த டைமென்ஷன் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஏ ஆரே இஸ் எ த்ரீ டைமென்ஷனல் ஏரே ஸோ அப்போ இந்த த்ரீ டைமென்ஷனல் ஏரேவோடைய சைஸ் வந்து த்ரீ த்ரீ த்ரீன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ த்ரீ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் ஸோ அது மாதிரி இது வந்து இப்போ த்ரீ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் இது மாதிரி த்ரீ ஷீட்ஸ் இது வந்து இப்போ த்ரீ டைமென்ஷன் அப்படின்னு பேர் தேர்ட் டைமென்ஷன் ஆனால் சார் டூ டைமென்ஷன் லேரி இப்போ டூ டைமென்ஷன் லேரியாவில் இங்கே மெமரி ஆலோகேட் பண்ணல பட் நியூ யூஸ் பண்ணுறது பேரில் நம்ம வேல்யூ இனிஷியலைஸ் பண்ணும்போது இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆலோகேட் மெமரி ஃபார் தீஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு ரோ இந்த ஆரே இனிஷியலைசேஷனில் வந்து பிரேசஸ் உள்ள ஒவ்வொரு ரோவுடைய வேல்யூ இருக்கும் திஸ் இஸ் ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ அப்போ தெர் ஆர் டூ ரோஸ் த்ரீ டூ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த சிங்கிறது டூ டைமென்ஷன் ஆரே பட் இட் ஹேஸ் ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த ஃபோர் எலிமெண்ட்ஸும் இப்போ டூ பை டூவாக ஸ்டோர் ஆகிடும் டூ ரோஸ் டூ காலம்ஸில் ஸ்டோர் ஆகும் இது மல்டி டைமென்ஷன் லேரே ஆக்சுவலாக இந்த ஜாவா லாங்குவேஜில் வி கேன் கிரியேட் ஆரேஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் லெங்க் நார்மலாக மல்டி இப்போ ஒரு மேட்ரிக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா என்ன செய்யும் நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் எத்தனை இருக்கோ எல்லா ரோவுலேயும் ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் காலம்ஸ் இருக்கும் ஆனால் வி கேன் கிரியேட் அ மல்டி டைமென்ஷன் லேரே ஆர் எ மேட்ரிக்ஸ் வித் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இன் ஈச் ரோ மீனிங் என்ன அப்படின்னா ரோவுடைய லெங்த்து மாறலாம் அது மாதிரி நம்மளால் ஆரேவை க்ரியேட் பண்ண முடியும் ரைட் இதில் த லெங்த் ஆஃப் த ரோ இன் ஆரே பி ஆர் நாட் ரெக்யர்ட் டு பி சேம் அப்படின்னா ஈக்குவலாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த எக்ஸாம்பிளில் இன்டீஜர் டபுள் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் பி இப்போ நம்ம நோட்டேஷனில் பார்த்தோம் டைப் கொடுத்து டைப் கொடுத்து ஆரே நேம் கொடுத்து ரெண்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் கொடுக்கலாம் அல்லது ரெண்டு ஸ்கொயர் பிராக்கெட் கொடுத்து பின்னு கொடுக்கலாம் இதனுடைய மீனிங் என்னென்னா இன்டீஜர் டைப்பில் டூ டைமென்ஷன் லேரே இன்டீஜர் டைப்பில் டூ டைமென்ஷன் லேரே இஸ் பி அல்லது பி இஸ் டூ டைமென்ஷன் லேரே ஆஃப் டைப் இன்டீஜர் இதில் திஸ் இஸ் த ஃபஸ்ட் ரோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் ரோடைய லெங்க் டூ அப்படின்னா டூ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது செகண்ட் ரோவுடைய லெங்த்து த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்போ ஜீரோ த்ரோவில் டூ எலிமெண்ட்ஸும் ஃபஸ்ட் ரோவில் த்ரீ எலிமெண்ட்ஸும் இருக்குது 
So, a multi dimensional array in which each row has a different number of columns can be created. That is the examples. If I run it, two rows, but number of columns is not the same. We have to allocate it. This is the same size. We have to allocate it. We have to allocate it. We have to allocate it. We have we can allocate memory for different number of elements. In the example, of b of 0 of the 0 row. There are two rows. b of 0 is one row. And the 0 row is one row. b of 0 is one row. b of 1 is another row. Now, there are two elements. Sorry, we have 5 elements. Another B of 1 is 3 elements. Then, one row of length, another row of length is equal to the same. So, we will use the new command to use the memory. Now, this is a sample program. Initializing two dimensional arrays. Create and output two dimensional arrays. If in the program init array under the class of the name, public static void main string argument main function la alias argument kudu karo. Adi string type, adi la integer two dimensional array name array one. Array one is a two dimensional integer array. Adi la initial values kudu turko. इधर लम्बे थ्री बाई थ्री अखला थ्री एलिमेंट्स रखो ओवर रोल यू अखला टू रोस विथ थ्री कॉलम्स ओके इधर थ्री रोस फर्स्ट रो टू एलिमेंट्स सेकंड रो वन एलिमेंट थर्ड रो थ्री एलिमेंट्स फिर इधर नम्बर प्रिंट मार ला इधर अखला इधर लम्बे आउटपुट आयरिंग रो ओवर फंक्शन पाइंट बढ़ते रखो अखल अब डिंगर रहते हैं क्योंकि इधर का आर्गुमेंट पर वो फंक्शन कर पे ना मतलब आरे वाला पास पाने अंदर आरे वाले एलिमेंट्स से प्रिंट मार रहे हो पर डिंगर ना मतलब आरे वाले पाइन बार डर मटो पार गया इधर टू डाइमेंशनल आरे विथ वेरिएबल लेंथ ऑफ रोस पाकला इधर प्रिंट मारने बोले बढ़िया अंदर वैल्यू सिं this is a function. In this class, we can see the main function in this class. So, in this class, we can see the class of different member functions. This is the main function. This is another sub-function called output array. This function is in the opening brace and in the closing brace. This is the end of the output array method. This is the end of the class. In the class, there are two functions. But the APM is the main method to execute. That is why we call the main method. This is the argument. The array is the main length. The main length is passed by the argument. And the array is the main method. We call the elements. So, we call the multi-dimensional array input. टू डेम्स लाये रहे वाले एलिमेंट्स ऑफ इनपुट पंडर तक के अखला जावा वाले इनपुट पंडर मेथड्स अंदर डिफरेंट क्लास है अखला नम्बर सी ला पाग्रम में ये दो नए रेडियन ना स्टेटमेंट्स कर रहे हैं वी यूज डिफरेंट क्लासेस वेर अ क्लासेस रख आये हुए और डेटा इनपुट पंडर तक के आज के डेटा इनपुट स्ट्रीम अब � the java.io.star that is the java or io package we have the java apis or java libraries in the java library there is input output package collection of classes that is the io package now that is the data input stream that is the class so that is the object now we create the object create the class name ऑब्जेक्ट कोड पों इधर हम क्लासेस से पाइन बढ़ते हुए डिटेल डा ना उर चैप्टर ला पाक लाम बट इंडिया इनपुट का है ना इधर सोल्डर डेटा इनपुट स्ट्रीम अपडिंग के र क्लास वाले है उर ऑब्जेक्ट ए क्रिएट पने इरों 
எகைன் எல்லாத்துக்குமே ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணும்போது எப்படி ஆரே க்ரியேட் பண்ணும்போது நியூ அப்படின்னு கொடுத்து நம்ம மெமரி அலக்கேட் பண்ணோமோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணும்பொழுதும் நம்ம நியூன்னு கொடுத்து அதனுடைய கிளாஸ் நேம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஹியர் நியூ டேட்டா இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் சிஸ்டம் டாட் இன் இது ஆக்சுவலாக கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு பேர் அந்த டேட்டா இன்புட் ஸ்ட்ரீம் கிளாஸோடைய மெத்தட் இது வந்து இன்புட் ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிறதால சிஸ்டமுடைய இன்புட் கிளாஸை பயன்படுத்திக்கிறோம் சிஸ்டம் டாட் இன் ஸோ இப்போ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இது ஒரு சின்டாக்ஸ் ஞாபகம் வச்சுங்க ஆக்சுவலாக திஸ் இஸ் ஃபார் இன்புட் ஸோ டி ஒன்ங்கிற இந்த இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ஆப்ஜெக்டை பயன்படுத்தி நம்ம ரீட் பண்ணலாம் ஸோ ரீட் லைன் அப்படிங்கிறது ஒன் லைன் இன்புட் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் ஸோ டி ஒன் டாட் ரீட் லைன் அப்படிங்கிறது இட் ரீட்ஸ் டேட்டா ஃப்ரம் த கீபோர்ட் நம்ம டைப் பண்ணுற டெக்ஸ்ட்டு அது டிஜிட்டாக இருக்கலாம் அல்ஃபபெட்டாக இருக்கலாம் நம்ம என்ன டைப் பண்ணுறோமோ அந்த டெக்ஸ்ட்டு இந்த ரீட் லைனுடைய அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் இங்கே இன்டிஜர் டாட் பார்சிண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட்டை இன்டிஜராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் இந்த இன்டிஜர் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது நார்மல் பேசிக் இன்டிஜருடைய ஈக்குவலண்ட் கிளாஸ் அப்படின்னா நம்ம இன்டிஜரில் சில மெத்தட்ஸை கால் பண்ணுறது இன்டிஜர் ஐஎன்டிங்கிறது பேசிக் டேட்டா டைப் அதை நம்ம டேட்டா டைப் மட்டும் பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் ஜாவாவில் என்ன கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரேப்பர் கிளாஸ்னு பேர் இன்டிஜர் அப்படிங்கிறது ரேப்பர் கிளாஸ் ஸோ அந்த ரேப்பர் கிளாஸ் கொடுக்கறதால இன்டிஜருடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இன்டிஜரை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் அதில் என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் பண்ணலாங்கிறது மெத்தட்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க பார்சிண்ட்டுங்கிறது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஸோ இட் கன்வெர்ட்ஸ் த ஸ்ட்ரிங் இன்டு இன்டிஜர் அதை இன்டிஜராக மாற்றி எக்ஸ் ஆரியாவில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸுங்கிற டூ டைம்ஸ் ஆரியாவில் அதனால் இதை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இன்புட் இன்டீஜரை இன்புட்டாக வாங்குகிறோன்னு அர்த்தம் இப்போ இதே ஃப்ளோட் வேணும்னா ஃப்ளோட் டாட் பார்ஸ் ஃப்ளோட்டுன்னு இருக்குது அது ஃப்ளோட் டேட்டாவாக அதாவது நம்முடைய ஸ்ட்ரிங்கே ஃப்ளோட்டாக ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஜென்ரல் மெத்தட் வந்து ரீட் லைன் அப்படிங்கிறது கொடுத்து அந்த டேட்டாவை நமக்கு தேவையான டைப்புக்கு மாற்றிக்கலாம் அந்த டைப்பை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா நம்மளுடைய ரேப்பர் கிளாஸஸ் அதாவது பேசிக் டைப்புக்கு ஈக்குவலண்ட் கிளாஸஸ் இருக்குது அது வந்து ரேப்பர் கிளாஸ்னு பேர் அது பார்க்கலாம் வேணாம் இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் இது வரைக்கும் மேட்ரிக்ஸ் இன்புட் இந்த இன்புட் மேட்ரிக்ஸை இப்போ திரும்ப டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் இது அவுட்புட் ஜென்ரலாக அவுட்புட்னால் இப்போ இன்புட் ஆர் அவுட்புட் டூ டைமென்ஷனில் இருக்குது ரெண்டு லூப் யூஸ் பண்ணுறோம் இது ரோவுக்கான லூப் ஐ ஜேங்கிறது காலத்துக்கான லூப் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் ஐ ஜே அனதர் கேட்டகரி ஆஃப் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா இஸ் வெக்டார்னு பேர் இந்த வெக்டார் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஆரேக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்சஸ் உண்டு ஆரேங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் சேம் டைப் ஆஃப் டேட்டான்னு சொன்னோம் ஆனால் வெக்டாருங்கிறது கலெக்ஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இதில் வெவ்வேறு ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ அதனால் யூஸ் டு கிரியேட் ஏ டைனமிக் ஆரே இது ஏன் இதை டைனமிக் ஆரே அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா வி கேன் சேஞ்ச் த சைஸ் ஆஃப் த ஆரே இந்த வெக்டாரோடைய சைஸை வந்து நம்ம மாற்ற முடியும் நமக்கு தேவையான மெமரியை வந்து ஆட் பண்ணிகிட்டே போக முடியும் அப்போ ப இனிஷியலாக ஒரு பத்து டேட்டா இருக்குது அப்படின்னா திரும்ப நியூ ஆப்ஜெக்ட் சேர்க்கணுங்கிறப்ப அதுக்கு அடிஷ்னலாக எவ்வளோ ஸ்பேஸ் தேவையோ நம்ம அதை மெமரியில் அலக்கேட் பண்ணிக்க முடியும் அதனால் வெக்டாருங்கிறது ஆரேவை விட கொஞ்சம் அடிஷ்னல் ஃபெசிலிட்டிஸ் என்னென்னா ஆரேவில் ஒரே டைப் ஆஃப் டேட்டா இருக்கும் வெக்டாருங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டேட்டா ஆனால் இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டேட்டாங்கிறது எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்ஸாக இருக்கணும் ஸோ பேசிக் டைப்பு இன்ட்டு ஃப்ளோட்டு கேர்லாம் இருக்குன்னா நேரடியாக அந்த பேசிக் டைப்பை பயன்படுத்த முடியாது அதனால் அதை கிளாஸஸாக அதாவது இன்டீஜருடைய கிளாஸ் என்ன இருக்குது இன்டீஜருங்கிற ரேப்பர் கிளாஸ் இருக்குது நம்ம இன்டீஜர் ஆப்ஜெக்டாக மாற்றிக்கலாம் ஃப்ளோட் ஆப்ஜெக்டாக மாற்றலாம் ஸோ அது மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸோ இட்ஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக இட் ஸ்டோர்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்னுடைய ஆரே சைஸ் கேன் பி சேஞ்ச் அட் ரன் டைம் ரன் டைம்னால் என்ன ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது அப்போ வித் இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம அதனுடைய சைஸை ஆலிகேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஜாவாவில் வெக்டாரை பயன்படுத்தணுன்னா யூட்டில்ங்கிற பேக்கேஜ் பயன்படுத்துகிறோம் பேக்கேஜுங்கிறது என்னென்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் கிளாஸஸ் எப்படி ஹெட்டர் ஃபைல்னு சொல்கிறோமோ அது மாதிரி பேக்கேஜுங்கிறது கலெக்ஷன் ஆ
அதனால் சில டைம்ஸ் வந்து நம்ம பயன்படுத்த தேவையில்லை ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்போ வெக்டார் எல்லாம் தேவைங்கிறப்ப நம்ம இதை இம்போர்ட் பண்ணணும் இந்த வெக்டாரோடைய மெத்தட்ஸ் என்ன இந்த ஆக்சுவலாக இந்த வெக்டாரை வந்து ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த லைன் பாருங்கள் வெக்டாருங்கிறது கிளாஸ் நேம் யூஸ்வலாக கிளாஸ் நேம் வந்து கேப்டல் லெட்டரில் ஆரம்பிக்கும் மெத்தட் நேம்ஸ் எல்லாம் ஸ்மால் லெட்டரில் ஆரம்பிக்கும் அந்த நேமிங் கன்வென்ஷன் ஜாவாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மெத்தட் நேம்ஸ் கிளாஸ் நேம்ஸ் எல்லாம் அந்த நேமை நல்லா கவனிக்கணும் சிஸ்டமில் இருக்கிற கிளாஸ் நேம்ஸ் பார்க்கணும் நம்ம வந்து டிஃபைன் பண்ணுற யூசர் டிஃபைன் கிளாஸஸ் நம்ம எதுவும் நேம் கொடுக்கலாம் பட் யூஸ்வலாக கிளாஸ் நேம் வந்து கேப்டல் லெட்டரில் ஸ்டார்ட் ஆகும் மெத்தட் நேம்ஸ் ஸ்மால் லெட்டரில் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒவ்வொரு லெட்டர் அடுத்தடுத்த வேர்டோடைய ஃபஸ்ட் லெட்டர்லாம் கேப்டலில் இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ரீட் லைன் அப்படிங்கிறதுல பார்த்திங்கன்னா ரீட் ஆர் ஸ்மால் லெட்டர் இருக்கும் எல் லைன் அப்படிங்கிறது வந்து எல் கேப்டல் லெட்டர் இருக்கும் அது மாதிரி ஆட் எலிமெண்ட்டுங்கிறது இஸ் எ மெத்தட் ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் இந்த வெக்டாருங்கிறது ஒரு கிளாஸு நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அது லைக் டேட்டா டைப் மாதிரி ஏன்னா நம்ம இன்னும் கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணல இப்போ இது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ வெக்டார் கிளாஸோடைய ஆப்ஜெக்ட் வி ஒன் அதை க்ரியேட் பண்ணும்போது நியூங்கிற கீவேர்டை பயன்படுத்தி மெமரி அலகேட் பண்ணுறோம் ஸோ நியூ வெக்டார் ஆஃப் டூ அப்போ இந்த வெக்டாரோடைய சைஸ் டூ எலிமெண்ட்ஸ்னு அர்த்தம் இப்போ அதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் இனிஷியல் சைஸ் ஸோ வி ஒன் டாட் சைஸ் இந்த வி ஒன் டாட் சைஸுங்கிறது சைஸுங்கிற ஃபங்க்ஷன் அதனுடைய நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் அதில் என்ன இருக்குங்கிறத ரிட்டர்ன் பண்ணும் அது மாதிரி வி ஒன் டாட் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது ஸோ அதனுடைய மேக்ஸிமம் கெப்பா ஆக்சுவலாக சைஸுங்கிறது நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸையும் கெப்பாசிட்டிங்கிறது ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பேஸஸ் எவ்வளோன்னு அதில் நம்ம எத்தனை டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதில் டூ எலிமெண்ட்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ என்னுடைய கெப்பாசிட்டி டூ ஓகே வி கேன் ஆட் எலிமெண்ட்ஸ் இப்போ அந்த வெக்டாருங்கிறது நம்ம என்ன பார்த்தோம் ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸு இப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஜெக்டாக நான் சிஏ ஸ்டோர் பண்ணுறேன் கோட்ஸ் உள்ள இருக்க சிங்கிற கேரக்டர் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ திஸ் ஆர் ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டே போகிறோம் இப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு எலிமெண்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆனால் இப்போ மூணாவது ஆப்ஜெக்டை ஆட் பண்ணும்பொழுது இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன்க்ரீஸ் த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த வெக்டார் ஸோ அதனால் இப்போ என்னுடைய சைஸ் கெப்பாசிட்டி வி ஒன் டாட் கெப்பாசிட்டி எல்லாம் இருக்குது இப்போ அது மாதிரி வி ஒன் டாட் இன்சர்ட் எலிமெண்ட் அட் இப்போ ஆட் எலிமெண்ட்டுங்கிறது எண்டில் சேர்க்குறோம் இன்சர்ட் எலிமெண்ட்டுங்கிறது எந்த பொசிஷனில் எத்தனாவது எலிமெண்ட்டாக இதை சேர்க்குறோம் அப்படிங்கிறது இன்சர்ட் எலிமெண்ட் ஸோ இது மாதிரி நம்மளுடைய வெக்டார் ஆப்ஜெக்டில் நிறைய மெத்தட்ஸை நம்ம கால் பண்ணிக்கலாம் மெத்தட்ஸுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஃபங்க்ஷன்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்டை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மெத்தட்ஸை நம்ம கால் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இன்சர்ட் எலிமெண்ட் அட் எந்த பொசிஷனில் எந்த எலிமெண்ட்டை ஆட் பண்ணுறோம் அது மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் பொசிஷனில் இருக்க எலிமெண்ட் தெரியணும் அப்படின்னா எலிமெண்ட் அட் அப்படிங்கிறத கால் பண்ணுறோம் வெக்டார் ஆப்ஜெக்ட் டாட் எலிமெண்ட் அட் ஐ இப்போ ஐத்து பொசிஷனில் இருக்கிற எலிமெண்ட் ரிமூவ் எலிமெண்ட் வி கேன் டெலீட் த எலிமெண்ட் அது மாதிரி ஸோ டெலீட் பண்ண பிறகு இப்போ நம்ம என்ன சைஸ்ன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இதுக்கு நம்ம வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா வெக்டாரோடைய இந்த டைனமிக் அதாவது ரன் டைமில் அது எப்படி அதனுடைய சைஸஸ் மாறுது அப்படிங்கிறது தெரியும் திஸ் ஆர் த மெத்தட்ஸ் ஆக்சுவலாக வெக்டார் எப்படி க்ரியேட் பண்ணலாங்கிறது நம்ம வந்து வெக்டாருங்கிறது கிளாஸ் நேம் க்ரியேட் அண்ட் எம்டி வெக்டார் வித் டிஃபால்ட் இனிஷியல் கெப்பாசிட்டி அதாவது நம்ம ஒரு வெக்டார் ஆப்ஜெக்டை க்ரியேட் பண்ணும்போது அதனுடைய இனிஷியல் சை கெப்பாசிட்டி பத்துன்னு இருக்கும் பத்து ஆப்ஜெக்டை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ஸ்பேஸ் இருக்கும் பட் பதினோராவது ஆப்ஜெக்டை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இட் வில் எகைன் இன்க்ரிமெண்ட் த சைஸ் பை டென் அந்த வெக்டாரோடைய கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கும் அல்லது அந்த எவ்வளோன்னு இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணுங்கிறத நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ அந்த இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஓகே ஸோ அது இந்த வந்து இந்த தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வெக்டார் வெக்டார் ஆப்ஜெக்ட் ஈக்குவல் டு நியூ வெக்டார் ஆஃப் கெப்பாசிட்டி இனிஷியல் கெப்பாசிட்டி அண்ட் என் ஸோ அந்த என்னுங்கிறது இன்க்ரிமெண்ட் சைஸ்
அல்லது ரிமூவ் பண்ணுறது இன்சர்ட் பண்ணுறது எல்லாம் பண்ணலாம் எப்படி வந்து ஒரு லிஸ்ட்டில் நம்ம எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுவோமோ அது மாதிரி டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் லிஸ்ட்டுன்னு பார்ப்போம் அந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம எலிமெண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம் இன்சர்ட் பண்ணுறோம் டெலீட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி வெக்டாரில் நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ திஸ் ஆர் தட் இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இன் த ஜாவா லாங்குவேஜ் ஆக்சுவலாக அந்த வெக்டாருங்கிற கான்செப்ட் வந்து ஜாவாவுக்குள்ள ஒரு நியூ கான்செப்ட் ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம ஆரேஸ் அண்ட் வெக்டார்ஸுங்கிற இந்த டாப்பிக்கில் ஒன் டைமென்ஷனல் மல்டி டைமென்ஷனல் ஆரேஸ் அண்ட் வெக்டார் கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அதனுடைய மெத்தட்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் ரேப்பர் கிளாஸஸ் அப்படிங்கிறத அடுத்த லெக்சரில் பற்றி பார்க்கலாம் அடுத்த லெக்சரில் அந்த ரேப்பர் கிளாஸும் சில எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஜாவாவில் நம்ம எப்படி ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்குறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ